हेलो टू माय यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों मेरा नाम संदीप है और आज का वीडियो जो है काफी खास होने वाला है पहली बात तो आपको बहुत बहुत बधाई अगर आप एक लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीदने का प्लान कर रहे हैं क्योंकि तभी आप इस वीडियो पे आए होंगे दूसरी बात अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है कि आप डेस्कटॉप ले या लैपटॉप ले तो इस वीडियो के अंदर वो कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी साथ ही आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने लिए एक बेस्ट लैपटॉप या डेस्कटॉप चूज कर सकते हैं दोस्तों इस इंडस्ट्री में मैं पिछले काफी साल से काम कर रहा हूं और अगर आप मुझसे पूछे कि आपने खुद कितने सारे कंप्यूटर बनाए हैं तो एक सर्टन लेवल के आने के बाद मैंने काउंटिंग तक बंद कर दी थी तो इतने ज्यादा कंप्यूटर मैं खुद अपने हाथों से बना चुका हूं और साथ ही मैंने लगभग हर ब्रांड के लैपटॉप के साथ डील करी है तो मैं जानता हूं कि कौन सा ब्रांड कितनी अच्छी क्वालिटी देता है और आफ्टर सेल सर्विस मतलब सर्विस सेंटर्स पर उनके क्या हाल होता है तो सर्विस सेंटर कौन सा लैपटॉप का अच्छा है तो इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं और आज होंगी सारी कंफ्यूजन खत्म तो बिना वक्त गवाए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहला टॉपिक जो हमारे सामने आता है वो है ये कि लैपटॉप या डेस्कटॉप ऐसे में मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आपका बहुत ज्यादा घूमने फिरने का काम है आप मोबिलिटी में रहते हैं ट्रैवल ज्यादा करते हैं तो लैपटॉप आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है लेकिन एक चीज आपको दिमाग में जरूर डालनी पड़ेगी कि लैपटॉप में अपग्रेड बहुत ही कम और मुश्किल होते हैं मतलब रैम और हार्ड ड्राइव को आपको अपग्रेड करना है तो वो तो आसानी से हो जाएगा इसके अलावा जो भी पार्ट है बहुत ही मुश्किल या नामुमकिन है उनको अपग्रेड करना तो इस चीज का जरूर ध्यान रखेगा जब भी आप लैपटॉप ले तो लंबे टाइम का सोच के लिए प्रोसेसर वगैरह सारी चीजें देख ले कि हाँ ये मेरे को अगले दो या तीन साल तक भी काम आने वाला है तो ये डिसीजन आपको लैपटॉप खरीदते वक्त ही लेना पड़ेगा क्योंकि डेस्कटॉप के अंदर जो अपग्रेडेशन है वो बहुत ही ज्यादा आसानी से हो जाते हैं लेकिन लैपटॉप के अंदर वो काफी मुश्किल है दोस्तों दूसरे अगर टॉपिक की बात करूं तो वो ये है कि काफी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि मैं पर्टिकुलर ये सॉफ्टवेयर चलाना चाहता हूं जैसे मेरे पास काफी सारे मैसेज आते हैं कि मैं ऑटो कैड चलाना चाहता हूं या मैं एडिटिंग सॉफ्टवेयर चलाना चाहता हूं या मैं गेमिंग करना चाहता हूं तो इसके लिए कौन सा लैपटॉप या डेस्कटॉप सबसे बेटर रहेगा इसका सबसे आसान तरीका यह है कि आप गूगल पे जाइए और लिखिए पर्टिकुलर जो भी सॉफ्टवेयर आपको चाहिए मान लीजिए ऑटो कैड है तो लिखिए आप ऑटो कैड मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट जैसे आप ले लिखेंगे सामने आपकी डिटेल आ जाएगी कम से कम आपका आई प्रोसेसर होना चाहिए आठ या चार रैम होनी चाहिए इतना हार्ड ड्राइव के अंदर स्पेस होना चाहिए लेकिन इस चीज को ध्यान रखिएगा कि वो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है इसका मतलब मिनिमम इतनी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो तो आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप में होनी चाहिए तो आप उसे थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन लीजिएगा मान लीजिए वो ये बोलते हैं कि चार जीबी की रैम होनी चाहिए तो आप आठ जीबी की रैम ले सकते हैं अगर आई लिखा है तो आई फाइव ले सकते हैं हालांकि आई प्रोसेसर और चार जीबी रैम के अंदर भी आपका ऑटो कैड बड़े आराम से चल जाता है लेकिन अगर आप आई और आठ लेते हैं तो आपकी बड़ी फाइल्स भी बड़े आसानी से उसके अंदर आप काम कर सकते हैं तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जब आप मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट देखते हैं गूगल के ऊपर जो सॉफ्टवेयर द्वारा रिकमेंडेड होती है तो उसे थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन ले लेंगे तो आने वाले टाइम में जब आप हैवी फाइल्स को यूज करेंगे तब भी आपको दिक्कत नहीं आएगी सेम ऐसा गेमिंग के अंदर और एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा जो गेम्स होती है उसके अंदर तो खास लिखा होता है कि कौन सा ग्राफिक कार्ड इसके अंदर चलेगा कितने जीबी की रैम आपको चाहिए कौन सा प्रोसेसर चाहिएगा तो डिटेल में आप उसको भी देख सकते हैं दोस्तों अब बात कर लेते हैं तीसरे टिप की जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बारी आती है कि ब्रांड और कौन सा ब्रांड ऐसे में आपको बताऊंगा कि अगर आप डेस्कटॉप लेते हैं एंट्री सेगमेंट के मतलब पंद्रह हजार रुपए तक के आप डेस्कटॉप लेते हैं तो वहां पर आपको असेंबल्ड में चले जाना चाहिए जो मिड सेगमेंट है जो कि पंद्रह हजार रुपए से लेके आप मान लीजिए पैंतीस चालीस हजार रुपए तक जाता है उसके अंदर आप ब्रांडेड डेस्कटॉप के लिए जा सकते हैं हालांकि लैपटॉप के अंदर तो आपको ब्रांड ही चूज करना पड़ेगा वहां पर मैं आपको असेंबल्ड बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता हूं तो अगर आप मिड रेंज के अंदर है तो डेस्कटॉप के अंदर आप जो जा सकते हैं ब्रांड्स के लिए ब्रांड में एंड में आपको बता दूंगा कौन कौन से ब्रांड मार्केट में आज की तारीख में अच्छे चल रहे हैं एंट्री सेगमेंट की बात करूं या हाई एंड की बात करूं तो वहां पर आपको असेंबल्ड पीसी में ही जाना चाहिए क्योंकि आप कस्टम मेड अपने हिसाब से पीसी बना सकते हैं दोस्तों अब घूम फिर के आ जाती है मेन बात की डेस्कटॉप और लैपटॉप कैसा हो तो अब बिल्कुल डिटेल में मेरी बात को सुनेगा एक कंप्यूटर या लैपटॉप बनाने के लिए आपको मदरबोर्ड प्रोसेसर रैम हार्ड ड्राइव डीवीड राइटर कैबिनेट कीबोर्ड माउस स्पीकर मॉनिटर काफी सारी चीजों की जरूरत पड़ती है साथ में एक्सेसरीज अलग से हो जाती है जैसे यूपीएस हो गया प्रिंटर हो गया हेडफोन माइक हो गए उन चीजों को मैं बिल्कुल साइड में करता हूं क्योंकि वो पर्सनल आपके पसंद के ऊपर डिपेंड करेगी हालांकि यूपीएस के अंदर मैं आपको जरूर कहूंगा कि आप प्योर साइन वेव यूपीएस लीजिएगा क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो घर में बिजली आ रही होती है वो इस तरीके से चलती है और जो हमारे डेस्कट
आने लगे हैं तो इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा अब बात कर लेते हैं सारी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में तो सबसे पहले तो बात कर लेता हूं मैं मदरबोर्ड के बारे में क्योंकि मदरबोर्ड एक ऐसी चीज है जो लगा लीजिए आप गाड़ी की चेसी है जिसके ऊपर सारी गाड़ी फिट होनी है इंजन वगैरह सब कुछ उसी के ऊपर लगना है तो मदर भी आपके डेस्कटॉप में वही काम करता है सारे के सारे इक्विपमेंट ऑलमोस्ट मदर से आपके कनेक्टेड होते हैं तो जब भी आप मदरबोर्ड लें तो ये ध्यान रखिएगा या तो वो इंटेल ओरिजिनल मदरबोर्ड हो या फिर अगर किसी और ब्रांड का है मान लीजिए आसूस का है तो उसमें आप हाई एंड के मदरबोर्ड पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ताकि मदरबोर्ड की क्वालिटी अच्छी हो साथ में उसके पोर्ट्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा दिए गए हो काफी बार ऐसा होता है कि आप मदरबोर्ड ले लेते हैं लेकिन उसमें वो ग्राफिक कार्ड लग ही नहीं पाता है जो ग्राफिक कार्ड आप उसके ऊपर लगाना चाहते तो पहले से क्लैरिटी कर लीजिएगा कि आप जो मदरबोर्ड खरीद रहे हैं वो कंपेटिबल हो उस ग्राफिक कार्ड के साथ या उस प्रोसेसर के साथ या इवन उस रैम के साथ जो आप लगाना चाहते हैं कहीं आप DDR4 RAM लगाना चाह रहे हो और उसमें DDR4 RAM उस फ्रीक्वेंसी की लगती ना हो तो बहुत जरूरत है कि आप इस चीज को समझे कि जो आप मदरबोर्ड परचेज कर रहे हैं वो कंपेटिबल उस प्रोसेसर के साथ और ग्राफिक कार्ड के साथ जो आप यूज करना चाहते हैं अब बात कर लेते हैं प्रोसेसर की तो प्रोसेसर में नॉर्मली दो ब्रांड है ए और इंटेल अब ए के अंदर क्या है रेजन जो ब्रांड है वो गेमिंग के अंदर काफी अच्छा चलता है फिर ए के एंट्री सेगमेंट के प्रोसेसर भी काफी अच्छे आते हैं लेकिन इंटेल की अगर बात करें तो इन्होंने जो है सेगमेंट बांट दिया है एंट्री सेगमेंट मिड रेंज और अपर रेंज जिसके अंदर आई थ्री जो है एंट्री सेगमेंट में आ जाता है हालांकि इनके ड्यूल कोर सेलरोन वगैरह आते हैं वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा उनकी प्रोसेसिंग काफी लो होती है अगर आपको सिर्फ इंटरनेट सर्फिंग करनी है तब आप सेलरोन के या ड्यूल कोर के प्रोसेसर पर जा सकते हैं अदरवाइज मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप कम से कम आई प्रोसेसर पर जाए उसके बाद आई आता है फिर मिड में आई आता है फिर आई आता है इसके अंदर भी जो है एडिशन आते हैं तो लेटेस्ट आप उसके अंदर ले सकते हैं जैसे जो जनरेशन है आई की अभी नाइन्थ जनरेशन चल रही है तो उसके लिए आप जा सकते हैं उसमें क्या होता है नाइन्थ जनरेशन के अंदर जो आपकी कंजप्शन जो है बिजली की थोड़ी कम होती है और एफिशियंसी थोड़ी सी बढ़ जाती है तो अगर आपका हाई एंड का काम है मतलब एडिटिंग का या गेमिंग का तो आप हाई एंड का प्रोसेसर लीजिएगा जैसे रेजन का हो गया आई सेवन का लेटेस्ट जनरेशन हो गया अगर आपका मिड का काम है तो आप आई फाइव के लिए जा सकते हैं और अगर आपका एंट्री सेगमेंट का काम है आप कॉलेज स्टूडेंट है तो आई थ्री तो आप ले ही लीजिएगा दोस्तों अब बात कर लेते हैं रैम के बारे में और रैम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक डेस्कटॉप और लैपटॉप के अंदर यकीन कीजिएगा कई बार ऐसा भी मैंने देखा है कि आई थ्री का प्रोसेसर ज्यादा फास्ट चल रहा है आई सेवन आई फाइव के मुकाबले क्योंकि उसमें रैम थोड़ी सी ज्यादा है और रैम से होता क्या है मैं थोड़ा सा आपको आइडिया बता देता हूँ मान लीजिए एक सामान है जिसको मेरे को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाना है अब मान लीजिए मेरे पास एक की रैम है डाटा ट्रांसफर नॉर्मली वही करती है तो एक बारी में मैं एक ही सामान वहां पर पहुंचा सकता हूं अगर मेरे पास दो लोग होते तो एक मिनट में मैं वही सामान दो बारी वहां पर पहुंचा सकता अगर मेरे पास चार लोग होते तो एक मिनट में मैं वो चार बारी सामान ले जा सकता था तो यही रैम का काम है अगर आपकी एक जी रैम है दो जी रैम है चार जी रैम है तो डाटा ट्रांसफर उतनी ही ज्यादा आपका फास्ट हो जाएगा तो रैम हमेशा ध्यान में रखेगा रैम से बहुत ज्यादा स्पीड में फर्क पड़ता है तो कोशिश कीजिएगा कम से कम चार जी बी रैम आपकी हो अगर आठ जी बी सोलह जी बी है तो फिर तो कहने की अगर आप एडिटिंग या गेमिंग कर रहे हैं तो सोलह जी बी तो बहुत अच्छे आपके लिए काम कर जाएगी अब बात कर लेते हैं दोस्तों हार्ड ड्राइव की क्योंकि प्रोसेसर मदरबोर्ड के बाद आपका काम आता है हार्ड ड्राइव का हार्ड ड्राइव के अंदर आपका फिजिकल मतलब सारा का सारा डाटा जो है वो स्टोर रहता है और नॉर्मली हार्ड ड्राइव जो है वो दो तरीके की आती है एक तो आपका नॉर्मल जो चौवन सौ आरपीएम आती है बारह कोडा आती है हालांकि बारह कोडा की थोड़ी सी स्पीड ज्यादा होती है अच्छा दोस्तों बीच में मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा अगर आपको लेटेस्ट प्राइस जो है वो पता करने हैं कि हर एक हार्डवेयर के प्रोसेसर से लेके रैम हार्ड ड्राइव सभी के तो एक वेबसाइट है कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर आप गूगल पे लिख लीजिएगा कॉस्ट टू कॉस्ट वहां पर जाके आप लेटेस्ट प्राइस चेक कर सकते हैं उसके बाद आप जिस मरीज से जाके परचेज कर सकते हैं बट एटलीस्ट आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे जाके आप लेटेस्ट प्राइस वगैरह चेक कर लीजिएगा उसके बाद आप जाके अपने नियर बाय जिसे आप परचेज करना चाहते हैं परचेज कर लीजिएगा एटलीस्ट प्राइस आपको जेनुनली पता चल जाएंगे हाँ तो मैं बात कर रहा था हार्ड ड्राइव की एक तो बारह कोड़ा चौवन सौ आरपीएम होगा दूसरी जो हार्ड ड्राइव होती है वो होती है आपकी एसएसडी हार्ड ड्राइव अब एसएसडी हार्ड ड्राइव जो है वो लगभग सत्रह टाइम ज्यादा फास्टर होती है नॉर्मल हार्ड ड्राइव के ये समझ लीजिए कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए मैंने ट्यूबलाइट जलाई तो वो थोड़ी सी देर में जलती है वहीं पर मैं बल्ब के अगर मैं बटन दबाता हूँ इंस्टेंटली मेरे को रोशनी मिल जाती है सेम एस हार्ड ड्राइव होती है बहुत जल्दी काम करती है बहुत ही फास्ट होती है नॉर्मल हार्ड ड्राइव के मुकाबले अगर आपको नॉर्मल काम है तो आप नॉर्मल बारह कुडा हार्ड ड्राइव भी ले सकते
इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके डेस्कटॉप में खास कर कई बार हम ये सोचते हैं कि तो सिर्फ लुक्स के लिए लगा है अगर ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है लेकिन दोस्तों कैबिनेट के अंदर एस और जो फैंस लगे होते हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और ये लैपटॉप के अंदर भी है लैपटॉप की जो मतलब की एक तरह से जिस तरीके से उसकी बॉडी बनी होती है उसमें जो फैंस होते हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं उसको ठंडा रखने के लिए साथ ही डेस्कटॉप के अंदर जो एस लगी होती है शॉर्ट मॉड्यूल पावर सप्लाई वो जो है हर एक पार्ट को उसके हिसाब से बिजली की सप्लाई करती है जिसकी वजह से लाइफ बनी रहती है डेस्कटॉप की ज्यादा तो कोशिश कीजिएगा जैसे मैं तो सजेस्ट करता हूं कि कूलर मास्टर की आप कैबिनेट लीजिए उसी का आप एस एम पी एस लीजिए लेकिन अगर आप सस्ते वाला कंप्यूटर बना रहे हैं तो एटलीस्ट आई बोल जैसे ब्रांड के लिए तो चले ही जाएगा क्योंकि एस एम पी एस उसकी भी अच्छी होती है और कैबिनेट भी अच्छी होती है तो कोशिश कीजिएगा कि कैबिनेट जितनी अच्छी हो एस एम पी एस जितनी अच्छी हो उतना ही बढ़िया है बाकी की बोर्ड माउस की अगर बात करते हैं तो वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है नॉर्मली काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो पुराने मतलब टाइपिंग वगैरह काम करते हैं वो टीवीएस गोल्ड का की लेते हैं मैकेनिकल की होता है जिसको मतलब टक 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 आवाज करते हैं तो काफी अच्छी उसकी साउंड आती है और काफी अच्छा एक्सपीरियंस उसके अंदर होता है हालांकि गेमिंग वाले आरजीबी कीबोर्ड को प्रेफर करते हैं तो ये टोटली आपकी प्रेफरेंस है आप कौन सा कीबोर्ड माउस लेते हैं वायरलेस लेते हैं वायर वाला लेते हैं अब बात कर लेते हैं स्पीकर्स की वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है काफी सारे मार्केट के अंदर स्पीकर्स आज की तारीख में अवेलेबल है म्यूजिक का एक्सपीरियंस होना काफी जरूरी है अच्छा होना तो ऐसे में आप हल्का ऊफर वाला तो एटलीस्ट एक सिस्टम ले ही सकते हैं अब बात कर लेते हैं स्क्रीन के बारे में तो कोशिश कीजिएगा कि आप कम से कम बीस इंच की स्क्रीन ले वैसे नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ जो शॉपकीपर्स बोलते हैं कि सोलह इंच की है अठारह इंच की है या बीस इंच की है नॉर्मली जो सोलह इंच की स्क्रीन होती है वो पंद्रह पॉइंट छह इंच की होती है और जो उन्नीस इंच की बीस इंच की स्क्रीन होती है वो अठारह पॉइंट पांच या उन्नीस इंच की होती है तो थोड़ा सा इसी का ध्यान रखिएगा कि जो आप स्क्रीन लेने थोड़ी सी बड़ी ले तो एक्सपीरियंस आपका ज्यादा अच्छा होगा वहीं पर अगर मैं लैपटॉप के बारे में बात करूं तो वहां पे स्क्रीन ज्यादा बड़ी ना हो तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आपको बैटरी बैकअप काफी अच्छा मिलने वाला है क्योंकि नॉर्मली जब नया नया लैपटॉप लेते हैं तो उसमें बैटरी बैकअप काफी अच्छा मिलता है लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लैपटॉप पुराना होता जाता है वैसे बैटरी बैकअप कम होता जाता है तो ऐसे में स्क्रीन अगर आपकी कम होगी तो एक तो वेट कम होगा लैपटॉप का ऊपर से आपको बैटरी बैकअप ज्यादा मिलेगा और जब आप लैपटॉप ले तो जरूर इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि जो स्क्रीन है वो एटलीस्ट एच हो ताकि आपका एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा रहे सो तो ये थे मेरे कुछ टिप्स मैं डिटेल में और एक लंबा वीडियो बना सकता हूं अगर आप चाहें तो मुझे नीचे कमेंट में बता दीजिएगा बाकी अगर आपका कोई भी बजट है मतलब पंद्रह हजार बीस हजार पच्चीस तीस एक लाख रुपए तक का तो सभी बेस्ट लैपटॉप जो आज की तारीख में मार्केट में अवेलेबल है सबका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं क्लिक करके आप बाय कर सकते हैं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मैं मिलता हूं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर